আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব 14 অধ্যায় থেকে সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের যে 14 অধ্যায় আছে সেটার যে টপিক অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এই টপিকটা নিয়ে আজকে হচ্ছে আলোচনা করব তো বৈশ্বিক যে উষ্ণায়ন এটার যদি ইংরেজিতে আমরা বলি সেটা হয় হচ্ছে কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নটা কেন হচ্ছে এবং এটার ফলে আসলে কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা কিন্তু আগের পর্বে দেখেছিলাম যে জলবায়ুর যে পরিবর্তনটা সেটা যেহেতু হঠাৎ করে হচ্ছে না সেটা কিন্তু অনেক বছর পর পর হয় তো যারা কিনা বিজ্ঞানীরা আছেন তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পাচ্ছেন যে যে জলবায়ুর পরিবর্তনটা এখন কিন্তু হচ্ছে এবং অনেক বেশি পরিমাণে হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে এটার পেছনে যে কারণটা সেটা হচ্ছে এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এখন আমরা দেখব এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটার পেছনে আসলে মূল কারণটা কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ হচ্ছে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড যে গ্যাসটা আছে সেটার পরিমাণ বৃদ্ধি পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণেই কিন্তু এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা হচ্ছে আমরা জানি যে পরিবেশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড বা কার্বন কি হয় চক্রাকারে কিন্তু ফিরে আসে এবং চক্রাকারে এটা এটার যে প্রসেসটা সেটা কিন্তু চলতে থাকে ফলে এদের যে ভারসাম্যটা সেটা হলো পরিবেশে বজায় থাকে কিন্তু ইউরোপে যখন কিনা প্রথম শিল্প বিপ্লব হলো তারপর থেকেই কিন্তু প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠছে এবং পৃথিবীর জনসংখ্যা কিন্তু প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে এখন এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য তাদের জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্রের প্রয়োজন তো সেগুলো উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে এবং প্রতিনিয়তই এই শিল্প কারখানা বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়াম তারপরে হচ্ছে গিয়ে কয়লা এবং ক্ষতিকর যে সকল পদার্থ আছে সেগুলো হলো পোড়াচ্ছে এবং এই সব পদার্থের পোড়ানোর ফলে কি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা হচ্ছে পরিবেশে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এটার যে পরিমাণ সেটা হলো পরিবেশে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে এখন কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলার কারণে কি হচ্ছে পরিবেশে যে স্বাভাবিক কার্বন ডাই অক্সাইডটা থাকার কথা সেটা থাকছে না তার চাইতে বেশি পরিমাণে থাকছে ফলে কার্বনের যে ভারসাম্যটা পরিবেশে সেটা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে এখন এই যে বাড়তি কার্বন ডাই অক্সাইড এটা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যয় অথবা শোষিত হচ্ছে না এই কারণে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা পরিবেশে থেকেই যাচ্ছে এই কারণেই কিন্তু আসলে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা হয়ে থাকে তো শীত প্রধান দেশে যেহেতু বছরের বেশিরভাগ সময় শীত থাকে বরফ পড়ে তো সেখানে উদ্ভিদের জীবনযাপনের জন্য যে ধরনের পরিবেশটা দরকার সেটা কিন্তু থাকে না ফলে কি হবে সেখানে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল ফলবে না তো এই যে প্রবলেমটা এটাকে সলভ করার জন্য তারা একটা হলো বুদ্ধি বের করে সেটা হচ্ছে গ্রিন হাউস অর্থাৎ এখানে কি করা হয় একটা কাচের ঘরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ থাকে তো যখন দিনের বেলা সূর্যের যে সামান্য পরিমাণ আলোটাও থাকে বা কিরণটা থাকে সেটা এই গ্লাসের ভেতর থেকে কি করছে ওই ঘরটার ভেতরে প্রবেশ করে এবং ঘরটাকে উত্তপ্ত করে কিন্তু ওই যে তাপটা ভেতরে প্রবেশ করলো প্রবেশ করার ফর পরে কি হচ্ছে আস্তে আস্তে সেখানে তাপমাত্রাটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তো তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেই তাপটা আর ওই গ্লাস ভেদ করে বাইরে বের হয়ে আসতে পারে না ফলে রাতের বেলা কিন্তু ওই যে ঘরটা কাচের ঘরটা সেটা কিন্তু উত্তপ্ত থাকছে এবং উদ্ভিদগুলো হলো ভালোভাবে সেখানে জীবনযাপন করতে পারছে সেখানে হচ্ছে গিয়ে ফলমূল হচ্ছে এই কাজগুলো আর কি হয়ে থাকে তো এই যে প্রক্রিয়া এটাকে কিন্তু গ্রিন হাউস প্রভাব বলা হয়ে থাকে এবং এখানে যেই এই যে ঘরটা ব্যবহার করা হচ্ছে এটাকে গ্রিন হাউস বলা হয় তো এটার যদি আমরা একটা পরীক্ষার কথা বলি তাহলে কিন্তু এভাবে বলা যায় তোমাদের বইয়েও এই পরীক্ষাটা আছে ধরো তুমি দুটো গ্লাস নিলে কাচের গ্লাস সেখানে দুটো গ্লাসেই হলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নিলে পানি নেওয়ার পরে এক একটা গ্লাসকে কি করলে একটা পলিথিনের ভিতর বেড়ে স্বচ্ছ যে পলিথিন সেটার ভিতরে রেখে দুটো গ্লাসকে সূর্যের আলোতে রেখে দিলে তো কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে এই যে দুটো গ্লাস সেটার মধ্যে এবং কি করবে সেই গ্লাসের মধ্যে অবশ্যই থার্মোমিটার দিতে হবে আমরা তাপমাত্রাটা পরিমাপ করব। তো কি হচ্ছে এই দুটো গ্লাসের মধ্যে যে কোনো একটা গ্লাসের তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ বেশি উত্তপ্ত হবে এখন গ্লাসটা কোনটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে প্লাস্টিকের ভেতরে যে প্লাস্টিকের যে স্বচ্ছ একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ যেটার ভিতরে আমরা একটা অন্য কাচের গ্লাসটা রাখছি সেটার ভেতরে বা সেই গ্লাসটার যে পানিটা সেটা কিন্তু বেশি উত্তপ্ত হচ্ছে কারণ এই যে সূর্যের আলোটা সেটা কি করছে এই প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যাগকে ভেদ করে ওই যে ভেতরে ঢুকছে ভেতরে ঢুকে পানিটাকে উত্তপ্ত করছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরবর্তীতে ওই তাপটা আর প্লাস্টিকের ব্যাগকে ভেদ করে বাইরে বের হয়ে আসতে পারছে
পৃথিবীটাকে গ্রিন হাউস হিসেবে কল্পনা করা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ আমরা জানি ভূপৃষ্ঠের পরবর্তীতে কি থাকে বায়ুমণ্ডলের স্তর থাকে এই বায়ুমণ্ডলের স্তরে বিশেষ বিশেষ কিছু গ্যাস থাকে যারা কি করে এই যে সূর্যের যেই তাপটা যেটা কিনা পৃথিবীতে আসছে বায়ুমণ্ডলটা ভেদ করে এই তাপটাকে কি করে আর বাইরে পর্যাপ্ত পরিমাণে যেতে দেয় না অর্থাৎ পৃথিবীটা কিন্তু উত্তপ্ত থাকে তো এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যখন কিনা এই তাপটা বেশি পরিমাণে থাকে অর্থাৎ পৃথিবী যখন বেশি উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে সমস্যা যেমন বায়ুমণ্ডলে কি থাকে জলীয় বাষ্প থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে মিথেন থাকে এরা কি করে বেশি পরিমাণে এই সূর্যের যেই তাপটা সেটা শোষণ করে ধারণ করে রাখে এই জন্য রাতের বেলাও কিন্তু পৃথিবীটা উত্তপ্ত থাকে এখন পরিবেশে যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইড তারপর মিথেন এই সকল গ্যাসের পরিমাণটা বেড়েই চলেছে ফলে বেশি পরিমাণে এরা তাপ ধারণ করে শোষণ করে ধারণ করে রাখছে ফলে পৃথিবীটা প্রতিনিয়তেই কিন্তু বেশি উত্তপ্ত হচ্ছে আর এই বাড়তি জনসংখ্যার সাথে সাথে তাদের বিভিন্ন খাদ্যের চাহিদা তারপর হলো পোশাক আশাক আসবাবপত্র এগুলোর যোগান দেওয়ার জন্য কি হচ্ছে শিল্প কারখানা তৈরি হচ্ছে তারা বেশি পরিমাণে পেট্রোলিয়াম তারপরে হলো কয়লা এগুলো পোড়াচ্ছে যার ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু বায়ুতে নির্গত হচ্ছে এবং এই যে বাড়তি কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেটাই কিন্তু এই যে পৃথিবী এখন উত্তপ্ত হচ্ছে বেশি পরিমাণে সেটার পেছনের প্রধান কারণ তো এই কারণেই কিন্তু গ্রিন হাউস এর প্রক্রিয়াটাকে পৃথিবীর এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সেটার সাথে তুলনা করা হচ্ছে কারণ এখানে এই যে বায়ুমণ্ডলের স্তরটা সেটা হচ্ছে ওই কাচের ঘরটার মতো কাজ করছে তো সূর্যের তাপটা এই বায়ুমণ্ডলের স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে আসছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরবর্তীতে এই যে বায়ুমণ্ডলের স্তর এটাকে ভেদ করে আর বাইরে যেতে পারছে না আর যে সকল গ্যাসগুলো এই তাপটাকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড তারপরে মিথেন এরা এদেরকে সাধারণত গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়ে থাকে তো আমরা যদি এখানে এই চারটা দেখি তাহলে চারটা দেখলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো যে এখানে আসলে কিভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনটা হচ্ছে যেমন প্রথমে কি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই গ্রিন হাউস ইফেক্ট প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর যে তাপমাত্রা সেটা বৃদ্ধি পেল এটার ফলে কি হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে কি হলো জলবায়ুর যে পরিবর্তনটা সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের এই যে পৃথিবীর টিকে থাকার জন্য কিন্তু হুমকি স্বরূপ কারণ জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে কি হচ্ছে বরফ গলতে শুরু করে দিয়েছে কারণ পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে ফলে মেরু অঞ্চল তারপরে হলো উত্তর অঞ্চলে যে সকল বরফ ছিল সেগুলো গলে যাচ্ছে সমুদ্রের পৃষ্ঠে পানির যে উচ্চতা সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে যদি এভাবে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে ফলে উপকূলীয় অঞ্চল সহ বিভিন্ন অঞ্চল কি হচ্ছে প্লাবিত হয়ে যাবে সমুদ্রের পানিতে আস্তে আস্তে প্লাবিত হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ অঞ্চলই কিন্তু তখন সমুদ্রের নিচে চলে যাবে তো এই সকল কারণে এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটাকে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদেরকে কমিয়ে ফেলতে হবে এখন এটার জন্য কি করা যায় প্রথমত যে দুটো জিনিস গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর হলো মিথেন তো মিথেনকে আসলে পরিবেশ থেকে পরিবেশের যে বায়ুমণ্ডল আছে সেখান থেকে মিথেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আমাদেরকে কমিয়ে ফেলতে হবে তো মিথেনের পরিমাণটা কমানো একটু ডিফিকাল্ট কারণ মিথেন সাধারণত যত ধরনের কৃষিকাজ আছে এই সকল কাজে মিথেনটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো আরেকটা যে উপায় সেটা হচ্ছে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা কমাতে পারি এখন কার্বন ডাই অক্সাইডটা আসছে কোথা থেকে এটা হলো বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম তারপরে হলো পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক গ্যাস এগুলো পোড়ালে আমরা সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পাই তো কি করতে হবে এই সকল যে পোড়ানো কয়লা কয়লা তারপরে হলো শিল্প কারখানায় বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়াম যে আমরা পোড়াচ্ছি এই পোড়ানোর পরিমাণটা হলো কমিয়ে ফেলতে হবে এটার পরিবর্তে আমাদেরকে নবায়নযোগ্য যে সকল গ্যাস আছে উপাদান আছে সেগুলো বা নবায়নযোগ্য যে সকল শক্তি আছে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে যেমন সৌরশক্তি তারপরে বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এই সকল দিকে আমাদেরকে বেশি ঝোঁক দিতে হবে সেই সঙ্গে আমরা কি করতে পারি প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে পারি প্রচুর পরিমাণে যদি আমরা গাছ লাগাই গাছ রোপণ করি সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা জানি যে উদ্ভিদের খাদ্যের প্রধান উপাদান কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড অবশ্যই সৌরশক্তি বা সূর্যের আলো তার পরবর্তীতেই কিন্তু আসে কার্বন ডাই অক্সাইড তো উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ যদি পরিবেশে থাকে সে কি করবে তার খাবারের জন্য যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেটা পরিবেশ থেকে নিয়ে নেবে অর্থাৎ বাড়তি যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা থাকবে পরিবেশে সেটা উদ্ভিদ নিয়ে নেবে এবং তার প্রয়োজন মতো খাদ্য তৈরি করবে তো এইভাবে পরিবেশের যে বায়ুমণ্ডল আছে সেখান থেকে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ তথা কার্বনের পরিমাণ কিন্তু কমিয়ে আনতে পারি